আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসেন আপনাদেরকে একটা একটা জ্ঞানী প্রকাশ সাথে পরিচয় করায় দেই রিসেন্টলি আমার সিম গাছে এই পোকা আক্রমণ করেছে আপনারা হয়তো টাইটেল দেখেছেন জাপ পোকা এই জাপ পোকা আসলে মারাত্মক একটা পোকা এ আবার একটু জ্ঞানী পোকা এ শুধু নিজের খাবারের ব্যবস্থা করে না সে সাথে সাথে নিজের প্রোটেকশনের ব্যবস্থাও করে তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো আসলে পোকাটা দেখতে কেমন আর এটা কি মানে কোথায় থাকে পাতা কোন জায়গায় আক্রমণ করে বা গাছের কোন জায়গায় আক্রমণ করে এবং গাছে কোন অবস্থায় আক্রমণ করে পাশাপাশি দমন ব্যবস্থা বলবো এবং আপনারা আগাম কিভাবে বুঝতে পারবেন এই পোকা আপনাদের গাছে আক্রমণ করতে পারে বা করেছে এটা কিভাবে বুঝবেন সেটা নিয়ে বলবো আর রাসায়নিক এবং অর্গানিক দুই ধরনের দমন ব্যবস্থায় আপনাদেরকে আমি শেয়ার করব আসেন প্রথমে আপনাদেরকে আগে পোকাটা কীরকম সেটা দেখ দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে গাছের পাতার নিচে এই কালো এক ধরনের পোকা একসাথে বসে আছে এরা সব সবসময় একসাথে থাকে এবং এ দেখেন এই ডালটার মধ্যে একসাথে অনেকগুলো পোকা একসাথে বসে আছে লাইন ধরে কালো কালারের এরা কালো কালারের হয় আবার সবুজ কালারের হয় এমন একটা কালার যেটা পাতার বেশিরভাগ সময় পাতার নিচে থাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাতার উপরেও আপনারা দেখতে পারবেন আর এরা এমনভাবে পাতার মধ্যে থাকে অনেক সময় বোঝাই যায় না তো আমি সবুজ যে কালারটা হয় সেটাও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো আমি ভিডিও করতেছি তার মাঝখানে আমার অরি এসে সেই গাছের ইয়ার মধ্যে বসে গেছে চারপাশে একটু পানি ছিল সেই জন্য আমার সাথে থাকবে সেই জন্য ও এখানেই বসে গেছে আমি যে অরির কথা বলেছিলাম আমার জেন্টেল বিলাই তাকেও আপনারা দেখে নিলেন দর্শকে যে দেখেন এই পাতার মধ্যে কালো এবং সবুজ দুটাই দেখা যাচ্ছে এই যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা এই যে সবুজ ছোটো ছোটো দেখা যাচ্ছে এটাও এই মানে জাপ পোকা বা এটার ইংরেজি নাম হচ্ছে অ্যাফিডস এই এটা খুবই মারাত্মক পোকা এরা হচ্ছে পাতার রসগুলো চুষে খায় তো আমি সিম গাছের কাছে গিয়ে তারপরে বাকি কথা বলছি দর্শক এবারে বলি এরা আসলে কখন আক্রমণ করে এরা সাধারণত গাছ যখন চারা ছোটো থাকে সে সময় আক্রমণ করে অথবা বড় গাছেও আক্রমণ করে সেটা যখন বড় গাছে নতুন কুশি ছাড়ে ওই সময় নতুন কুশি বা পাতায় উপরে এবং নিচে দুই দিকেই আক্রমণ করে অর্থাৎ আমাদের গাছগুলো যখন বাড়ন্ত অবস্থায় থাকে ঠিক সেই সময় এই জাপ পোকা আমাদের গাছের মধ্যে আক্রমণ করে এরা গাছের পাতার মধ্যে আক্রমণ করে গাছের পাতা থেকে রস চুষে খেয়ে নেয় মানে এটা এদের খাবারই হচ্ছে গাছের পাতার যে রস সেটা যার ফলে কি হয় গাছটা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গাছের যদি নতুন কুশি আসে সেই নতুন কুশিগুলা অনেক কুশি দেখা যাবে যে আপনাদের কাছে অনেক কুশি আসতেছে কিন্তু কোনো কুশি বড় হচ্ছে না সেগুলো একদম কুচকে যাচ্ছে তো এই পোকাই অনেক ধরনের রোগ আবার আরও অনেক ধরনের রোগ গাছের মধ্যে নিয়ে চলে আসে দর্শক দেখেন আমার গাছটা কিন্তু বাড়ন্ত একটা গাছ এটা চারা গাছ থেকে মাত্র মাছার দিকে উঠতেছে এখন আমি আপনাদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে চাই সেটা হচ্ছে আপনারা কিভাবে আগাম বুঝতে পারবেন যে এই পোকা আপনাদের গাছে আক্রমণ করেছে বা করতে পারে আসলে এই পোকাটা হচ্ছে পর পরজীবী একটা পোকা এ আসলে আরও দুইটা প্রাণী বা পোকার উপরে নির্ভর করে যেমন আপনাদের গাছে যদি আপনারা খেয়াল করেন যে গাছের নতুন পাতা কোনো কিছু খেয়ে নিচ্ছে বা আপনারা গাছের মধ্যে যদি লেডি বাগ দেখেন লেডি বাগ যেটা থাকে ওইটাকে যদি আপনাদের গাছে দেখেন তাহলে আপনারা একটা ধারণা পেতে পারেন যে গাছের মধ্যে এই পোকা চলে আসতে পারে আবার আপনাদের গাছের মধ্যে যখন পিঁপড়ার আনাগোনা বেশি দেখবেন দেখবেন যে গাছে প্রচুর পরিমাণে পিঁপড়া যাতায়াত করতেছে তখনও আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই জাপ পোকা আপনাদের গাছে আক্রমণ করতে পারে বা করেছে তখন আপনারা চেক করবেন আসলে এই জাপ পোকা পাতার রসটা সে নিজে খায় এবং এক ধরনের মিষ্টি রস নিঃসরণ করে সে নিজে এক ধরনের মিষ্টি রস নিঃসরণ করে এই রসটা খাওয়ার জন্য এই আসলে পিঁপড়ারা আপনার গাছে চলে আসে তো পিঁপড়ারা আবার এই পোকার যে শত্রু পোকা তাদের থেকে বা বিভিন্ন ধরনের ঔষধ টৌষধ বা এদের প্রতি বিভিন্ন প্রতিকূলতা থেকে এই পোকাগুলোকে জাপ পোকাকে পিঁপড়া রক্ষা করে তো আপনারা যখন পিঁপড়া বা লেডি বাগ আপনাদের গাছে দেখতে পারবেন তখন আপনারা আপনাদের গাছটা একটু চেক করবেন তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের গাছে জাপ পোকা আক্রমণ করতে পারে বা করেছে এখন আসি হচ্ছে দমন ব্যবস্থায় দর্শক আপনাদের গাছে যদি প্রথম পর্যায়ে আক্রমণ হয় যখন আপনি প্রথমেই বুঝতে পেরে গেছেন যে আপনার গাছে জাপ পোকা আক্রমণ করেছে দু একটা পাতার মধ্যে দেখা যাচ্ছে তখন আপনারা কি করতে পারেন সেই দু একটা আক্রান্ত পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে পারেন অথবা পুড়িয়ে ফেলতে পারেন তারপরে নিম পাতা নিম অয়েল যে বলে নিম অয়েল আর হচ্ছে লিকুইড যে সোপ নিম অয়েল এবং লিকুইড সোপের একটা মিশ্রণ তৈরি করে সেটা আপনাদের গাছে ব্যবহার করতে পারেন 
তাহলে আর এই পোকাটা বেশি বংশ বিস্তার করতে পারবে না সেটা নির্মূল হয়ে যাবে আপনারা হয়তো অনেকেই পরিমাণটা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করবেন নিম অয়েলের পরিমাণটা কি হবে আপনারা তিন মিলি নিম অয়েল এক লিটার পানির সাথে এবং এক বা দুই মিলি লিকুইড সোপ এক লিটার পানির সাথে মিশিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করে তারপর আপনারা গাছে ব্যবহার করতে পারেন আর একটা পরামর্শ দিয়ে রেখে আপনারা যদি প্রতি সাত দিন বা পনেরো প্রতি পনেরো দিন পরপর যদি আপনাদের গাছে নিম অয়েল স্প্রে করতে থাকেন তাহলে সাধারণত কোনো ধরনের পোকায় আপনাদের গাছে আক্রমণ করতে পারবে না আচ্ছা এবার আসি যদি আক্রমণ বেশি হয়ে যায় আপনাদের কাছে যদি জাব পোকার আক্রমণ এমন বেশি হয়ে গেছে যে ডালপালা সহ মরে যাচ্ছে এরকম যদি হয় তাহলে আপনাদেরকে রাসায়নিক সলিউশন ব্যবহার করতে হবে বা আপনারা যদি আপনাদের গাছকে তাড়াতাড়ি রোগ মুক্ত করতে চান তাহলে আপনারা রাসায়নিক সলিউশন ব্যবহার করতে পারেন সেক্ষেত্রে ইমিডা ক্লোপ্রিড ইমিডা ক্লোরোপ্রিড গ্রুপের যে কোনো কীটনাশক আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন আমি ইমিডা ক্লোপ্রিডের ইমিটাফ যে ওষুধটা আছে এই ইমিটাফ ওষুধটা বিশ এস এল এটা ব্যবহার করতেছি এইটা হয়তো বা আপনারা বাজারের দাম পাবেন দু আড়াইশো টাকা আড়াইশো টাকা নেবে এই বোতলটা আর এটা আপনার উপকারিতার আমি একটু বলি এটা হচ্ছে বাদামি ঘাস ফোরিং পামড়ি পোকা জাব পোকা জেডিস ও সাদা মাছি এই জাব পোকা এবং সাদা মাছির কারণেই কিন্তু গাছের পাতা অনেক সময় কুকড়ায় যায় তো আমরা যদি ইমিটাফ ব্যবহার করি তাহলে এই সবগুলো থেকেই আমরা বাঁচতে পারবো আবার এখানে গুটি পোকা উই পোকার উই পোকার আক্রমণ থেকেও এই ইমিটাফ বা ইমিডা ক্লোরোপ্রিড যে ঔষ গ্রুপের ঔষধ এগুলো আপনাদেরকে সাহায্য করবে তো এই আমি ইমিডা ক্লোরোপ্রিড ব্যবহার করব আমার গাছে তাহলে আশা করছি এই জাব পোকাগুলো চলে যাবে আমি আর ইমিডা ক্লোরোপ্রিড ব্যবহারের যে নিয়ম নীতি সেটা এখন আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি দর্শক এই ইমিটাফ আপনাদেরকে হাফ মিলি পরিমাণে নিতে হবে হাফ মিলি পরিমাণ ইমিটাফ আপনারা এক লিটার পানিতে মিশাবেন এক লিটার পানিতে মিশিয়ে তারপরে সেটা আপনারা আপনাদের গাছে স্প্রে করবেন আপনারা সাত থেকে দশ দিন পর পর যদি তিন চারবার স্প্রে করেন তাহলে গাছে আর সাদা মাছি বা জাব পোকা বলেন এই এগুলো কোনোটাই আক্রমণ করবে না একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হচ্ছে এই ঔষধ স্প্রে করার পনেরো দিনের মধ্যে কোনো সবজি আপনারা গাছের সবজি আপনারা খাবেন না এবং সেই সবজি বাজারজাত বাজারজাত করবেন না দর্শক আমি আগে থেকেই এই বোতলটাতে ঔষধ দিয়ে রেডি করে রেখেছিলাম এখন আমি এটা আমার গাছে স্প্রে করব অবশ্যই আপনাদেরকে ওষুধটা একদম পাতার নিচে উপরে খুব ভালো মতো স্প্রে করতে হবে এই যে যে জায়গাগুলো আক্রান্ত আমি সেই জায়গাগুলোই খুব ভালো করে দিয়ে দিব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওষুধটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ওষুধটা একটু পাতার মধ্যে বা ডালের মধ্যে একদম লেগে থাকবে সাদা সাদাভাবে একটু লেগে থাকবে পুরো গাছ এবং আশেপাশের যে গাছ আপনাদের রয়েছে সবগুলো গাছেই এই ওষুধটা আপনারা স্প্রে করার চেষ্টা করবেন তাহলে এক গাছ থেকে আর গাছে এই পোকাটা চলে যেতে পারবে না তো দর্শক এই আজকে এই পর্যন্তই আশা করি আপনাদের উপকারে লাগবে ভিডিওটা আর ওষুধটার কিন্তু খুবই কটু গন্ধ এই গন্ধ উপেক্ষা করে আপনাদেরকে কাজ করতে হবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আপনারা লাকি ব্যাম্বুর বেড দেখতে পাচ্তেছেন এগুলো হচ্ছে লাকি লাকি ব্যাম্বু ব্যাম্বুর প্রোডাকশন চলতেছে এটা হচ্ছে লাকি ব্যাম্বু সেল পোস্ট আমি আমি আপনাদের এখন দেখাবো আমার কাছে কি কি কালারের বা কয় ভ্যারাইটির লাকি ব্যাম্বু আসছে সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো এবং সেগুলোর দাম সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো তো আপনারা আমার ফেসবুক পেজে লাইক করে আমার সাথে কানেক্টেড থাকবেন এবং ফেসবুক পেজে মেসেজ করে আমাকে অর্ডার করতে পারবেন আর এটা কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারি করব কুরিয়ার চার্জ আপনাদেরকে বহন করতে হবে দর্শক আমার কাছে এই চার কালার লাকি ব্যাম্বু রয়েছে আর এটাও লাকি ব্যাম্বুর একটা ভ্যারাইটি আপনারা এটাও নিতে পারেন আমি আপনাদেরকে দাম বলে দিব লাকি ব্যাম্বুর যে এই ভ্যারাইটিটা সবুজ কালারের যে লাকি ব্যাম্বুটা দেখতে পাচ্তেছেন এইটা হচ্ছে এই সাজ আট আট একটা প্যাকেটে করে আপনাদেরকে দেওয়া হবে এবং তিনটা করে গাছ থাকবে একটা করে প্যাকেটে এই প্যাকেটের দাম পড়বে আপনাদের কাছে হচ্ছে চল্লিশ টাকা করে এটা যারা আপনারা খুচরা কিনবেন এরা চল্লিশ টাকা করে আপনারা পাবেন কেউ যদি পাইকারি কিনতে চান তাহলে আমি তাদেরকে এটা তিরিশ টাকা করে দিতে পারবো আর এটা হচ্ছে লাকি ব্যাম্বুর আর একটা কালার এটা আপনার খুচরা দাম পড়বে পঞ্চাশ টাকা করে দর্শক এটা লাকি ব্যাম্বুর আর একটা কালার এটার এটার হচ্ছে খুচরা দাম পড়বে আপনাদের কাছে ষাট টাকা করে তারপরে এখানে আর একটা কালার দেখতে পাচ্ছেন এই লাকি ব্যাম্বুটার পাতাটা একটু অন্য রকম এটা একটু রেয়ার ভ্যারাইটি এটা আসলে সচরাচর পাওয়া যায় না এটার দামটা সেজন্য একটু বেশি এটা একশো টাকা করে পড়বে আট আট প্যাকেটে তিনটা করে গাছ থাকবে একটা করে প্যাকেটে আর এই যে আর একটা ভ্যারাইটি আপনাদেরকে দেখালাম এটা লাকি বম্বু গোত্রেরই গাছ এটা সত্তর টাকা করে প্যাকেট পড়বে এটা ভিডিওতে কেমন দেখা যাচ্ছে জানি না এটা সবুজের পাশে কিন্তু এটা হলুদ এটা সাদা নয় এটা হলুদ দর্শক আমি আর একবার আপনা
এটার দাম পড়বে হচ্ছে সত্তর ষাট টাকা করে এটা একশো টাকা করে এবং এটা সত্তর টাকা দর্শক আমার সব ইনফরমেশান আমার পেজের অ্যাড্রেস সব কিছু আমার আমার ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকবে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে আপনারা আমাকে ফোন করে অর্ডার করতে পারবেন আমাকে ফেসবুক পেজে মেসেজ করেও অর্ডার করতে পারবেন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম